Selamünaleyküm herkese. Yine bir Kur'an halkalarının düzenlemiş olduğu Kur'an söyleşileri, Ramazan söyleşilerinin birinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte ilahiyatçı Cahit Karal hocam. Muş'tan bizlerle bağlantıda şu anda. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm insanlık ailesine beraber sizlere, Muş'a, tüm yüreği güzel insanlara. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam bugünkü e, konu başlığımızı Ramazan ayı özelinde biraz da e, Kur'an'la e, ona irtibatımızı göz önüne alarak, Kur'an'a yönelmemizi göz önüne alarak Kur'an'dan kavramlardan seçilmesidir. Kur'an'da bahsi geçen kavramlardan bir tanesi şeytan kavramı üzerinde olması. Şeytan kavramını, şeytan e, kelimesini Kur'an'a sorsak bize neler söylüyor hocam şeytan kavramı? Eyvallah hocam. Hocam şeytan kavramı Kur'an-ı Kerim'de toplam 86 yerde geçiyor. Ee, i̇blis kelimesiyle birlikte e, 11 yerde de iblis kelimesi geçmekte. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de e, azımsanmayacak kadar e, şeytan ve iblis kelimeleri geçiyor. Şeytan kelimesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de aslında şeytan bir kişi değil, bir kişilik olarak ifade edilmektedir. Genelde e, bizler şeytanı bir kişi olarak tanırız ama bir kişilik olarak bilmeyiz. Şeytan bir kişiliktir. Sapmış bir kişilik, sapturan bir kişilik. Kur'an-ı Kerim'de şeytan ifade edilirken iki kavramla dile getirilir. Bir iblis, iki şeytan. İblis aslında şeytan dediğimiz varlığın, şeytan olarak bildiğimiz varlığın içsel bozulmasını şeytanlilik ise şeytan ise dışsal bozulmayı ifade eder. Yani önce bozulma işte başlar sonra dışa doğru seyredir. Kanaatimce Kur'an-ı Kerim'de anlatılan iblis ve şeytan kelimeleri de ikisi de şeytanın kişiliğini anlatır. Birincisi içsel bozulmayı, diğeri dışsal bozulmayı ifade eder. Aslında karakterdir. Rivayetlere baktığımız zaman aslında İsrail'i rivayetlerde şeytan isminin daha önce ya da iblis isminin daha önce azazil olduğu ifade edilir. Azazil ise Allah'ın güç verdiği, Allah'ın desteklediği anlamına gelir. Buradan da şunu anlayabiliriz. Şeytan daha önce üst bir konumdaydı, güçlü bir konumdaydı. Allah'ın destek verdiği bir konumdaydı ve o konumdan atıldı, dışarıya atıldı. Şeytanın aslında kaldıramadığı budur. O bulunduğu konumdan itilmesidir, atılmasıdır. Zaten Adem'i saptırmasının gerekçesi de budur. allah Teala'ya şunu söylemektedir. Senin beni azdırmana karşılık. Yani Allah haşa kullarını azdırmaz. O zaman kendisinin azacağı bir fiil işlenmiştir, yapılmıştır, meydana gelmiştir. O da Adem'in yaratılması. Kanaatince iblis ümit kesen anlamındadır. Zaten Arap dili kaynaklarında da bu anlamda geçiyor. Ümit kesen yani içsel bozulma, şeytan ise uzaklaştıran, uzaklaşan anlamındadır. Şeytan kavramında hocam bir karakterden bahsettiniz. Yani kişisel bozulma, içsel ve dışsal bozulmadan bahsettiniz. Şimdi genel algı olarak söylüyorum, toplum algısı olarak söylüyorum. Şeytan bir figür halinde anlaşılıyor toplumda. İşte e, bu İsrailiyatın çok hakim olmasıyla beraber elinde böyle bir e, çatal şeklinde bir e, deneyi, arkasında kuyruğu, şapkası vesaire böyle korkunç bir görüntü. Bu algının e, gerçekliği Kur'an'a ser, e, sorulduğunda var mıdır? Böyle bir şey tamamlıyorsa hocam Kur'an. Yok. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Yani İslam tarihinde şeytanın varlığı tartışılmıştır. Şeytan var mıdır, yok mudur tartışması. Yani bir kişilik midir, bir kişi midir, yoksa bir kişilik özelliği midir şeklinde. Genelde Müslümanlar şeytanın varlığını kabul etmişler. Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden yola çıkarak kimileri de şeytanın aslında bir kişilik olduğu, bir varlık olmadığını ifade eder. Aslında ikisini birleştirmemiz gerekir. Kanaatimce Kur'an-ı Kerim'den anladığım kadarıyla şeytan diye bir varlık var. Bu varlığın yani bir varlığı kesin Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Adem'in karşısında bir varlıktır. 
Adem için Allah Teala diyor ki bu senin düşmanındır. Apaçık düşmanlık etmektedir. Onu ondan sakının demektedir. Ama şeytan bir kişi değil. Şeytan insanlardan ve cinlerden olabilen bir kişilik bir karakter, bir özelliktir şeytanlık. İnsan şey, şeytan olabilir. Ne zaman şeytan olur? Rahman'ın zikrinden uzaklaştığı zaman. Allah'ın zikrinden uzaklaştığı zaman şeytan olur. Sadece şeytan olmaz. Şeytanlık etmeye de başlar. Allah'ın zikrinden uzaklaştığı zaman. Ki Kur'an-ı Kerim'de de zaten allah Teala böyle anlatır. Rahman'ın zikrinden uzaklaşanlara şeytanların musallat olacağını söyler. Dolayısıyla şunu özetleyebiliriz. Şeytan vardır. E, tarihte vardı. Bir kişilik olarak vardı. Ama bir kişi değil. Birçok kişidir. Yani kötü olan ve kötülük telkin eden herkes birer şeytandır diyebiliriz. Evet. Peki hocam bu e, şeytan ile e, bir kıssadan bahsediyor Kur'an'da. Allah'tan izin ister. Der ki e, bana Yaşa herkese hesabı çekeceğin güne kadar mühlet ver. Ve o süre içerisinde kullarını sana inanır vaziyette bulmayacaksın. Şimdi bu e, anlatımı nasıl okumamız lazım? Yani şeytanın e, insanlar üzerinde bir etkisi ne kadar var? Kur'an bunu nasıl tarif ediyor bize? Hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanların üzerinde bir gücünün olmadığını Kur'an-ı Kerim'de şeytanın diliyle ifade edilir zaten. Kıyamet gününde benim sizin üzerinizde bir sultanın, bir gücüm, bir otoritem yoktur. Şeytanın bütün gücü vesvesedir. İnsana yaptığı telkinlerdir. Cenni şeytanlar için söylüyorum. İnsi şeytanlar için de bu böyledir. İnsanlara sadece kötülü telkin edenler, insan kötüye gider. Kendi iradesiyle sapar. Onun için şeytan insanlara zorla kötülük yaptıramaz. Hani bazı hadislerde şöyle ifade edilir. Şeytan bir insan suretinde göründü, şuraya çağırdı, buraya şunları şunları söyledi. Şeytan insan suretine giremez. Şeytan insan suretine girip insanları saptıramaz. Şeytanın yapacağı tek şey kötülük telkin etmektir. Başka bir şey yok. Dolayısıyla şeytanın insan üzerinde bir gücü olduğu söylenemez. Bu cinler için de söz konusu. Cinlerin de insanların üzerinde bir gücü, otoritesi yoktur. İnsanlara görünmezler, insanlara zarar veremezler. Ancak insanlara kötülüğü telkin edebilirler. Yani yaptırım gücünden öte telkinden bahsediyorsunuz. Sonuçta, evet, bir telkinden ibarettir. Sonuçta insanın iradesi yine hesap sorulduğu an öne çıkacak diye algılamamız El, doğru mu olur? Elbette, yani insanın iradesi söz konusudur. Zaten şeytanın bütün gücü aslında insanın zaaflarıdır, zayıf imanıdır. Yani şeytan karakterli bütün insanların diyeyim, şeytan karakterli bütün insanların, Allah'tan uzaklaşan ve uzaklaştıran bütün varlıkların bir tek yapabildiği şey insanın zaaflarını kullanmak. İnsan zaaflarını şeytanlara gösterdiği anda şeytanların başlarına musallat olur. Daha önce de ben bir yazımda şeytanın unutturduğu üç şeyden bahsetmişti. Şeytan insana öncelikle şöyle yaklaşır. Allah'ı unutturarak yaklaşır. Allah'ı unutturduğu zaman insan artık şeytanın alanına girer. Ki ayetlerde de öyle söyler. Şeytan Allah'ı unutturmak suretiyle insanlara kötülük yaptırabilir. İkincisi insana kendisini unutturur. Yani şeytan kendi kendisini unutturur. Allah'ı unutturduktan sonra zaten kişiyi yalnız bırakır, sahipsiz bırakır, tek başına bırakır ve sonra onu eline avucuna arır. Ve o hale getirir ki insan artık kendini unutmaya başlar. Şeytan Allah'ı kendisini ve insanın kendisini unutturur ve böylelikle artık kişiyi kendi askeri yapar ve yoldan çıkarır. Şeytanın unutturma yollarını aslında Kur'an-ı Kerim e, anlatmaktadır. Yani bu bir sohbete sadece bir konu değil. Yani birçok ayette anlatılıyor çünkü. Ama ilk iş yani ilk şey Allah'ın zikrinden uzaklaştırmak. Allah'ın zikri derken e, Allah'ı sadece anmak değil. 
insanın bilincindeki Allah'ı katletmek, insanın fikrindeki Allah'ı katletmek, sahih İslam'dan doğru İslam algısından uzaklaştırmakla bu işe başlar. Yani bu ayartma başlığında ele alınacak bir konu. Yani ayartmanın her türlüsü şeytani güç olarak addedilse doğru bir yol olur mu hocam? Hocam sesi alamadım. Ayartıcıların e, hepsi e, şeytani güç olarak isimlendirilse doğru bir nise nitelendirme olur mu hocam? Elbette, elbette. Yani bizi Allah'tan uzaklaştıracak olan fikrimizi, işimizi, endişelerimizi Allah'tan, Allah'sız hale getirecek olan her şey şeytani güç olarak nitelendirmek gibi mi? Kesinlikle. Şeytani bir kuvvettir, evet. Hocam bir de e, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde e, birçok e, şeytan bahsi geçtiği yerlerde direkt neredeyse şahıslar, yani Mekke'de yaşayan şahıslar tarif ediyor. Yani onlara atıfla bu söylüyor. Bir de e, Süleyman e, Peygamber kıssasında Yine bir şeytanlardan bahsediyor, yardım edenlerden bahsediyor. Bunları nasıl okumak lazım? Bunları nasıl isimlemeliyiz? Yani doğrusu hocam şeytanlık dediğim gibi bir yani bir kişi değil bir kişilik olduğu için insanlardan ve cinlerden şeytanlar vardır, saptır onlar, sapanlar vardır. Hazreti Süleyman'ın emrinde de müfessillerin farklı farklı açıklamaları var. Kanaatince orada da yani yabancı varlıklardan ki cin kelimesi yabancı varlıkları da ifade eder ki şeytan uzaklaştıran, uzaklaştıran bir nesneyi farklı hale getiren, farklı halde tanıtan anlamına da gelebilir. Yani yabancı ve e, sanat, sanat sahibi e, insanları çalıştırılmış olabilir diye düşünüyorum. Süleyman kısmetini öyle okumak evet. gerekiyor. Yani doğrusu e, şu konuya girmek ne kadar doğru bilmiyorum bu ortada çünkü uzun bir konu. Genelde bizlere cinlerin ve meleklerin farklı varlıklar olduğu anlatılır. Halbuki cinler ve melekler karakter olarak farklı varlıklardır. Biri Allah'a yakındır, biri Allah'a itaatkardır, diğeri isyankardır. Cinlerin ve meleklerin yaratılış kıvamı aslında aynıdır. Aynı özden yaratılmışlardır. İkisi de görünmez olduğu için Allah Kur'an-ı Kerim'de melekler için de cin kelimesini kullanır. Aslında cinler yaratılış olarak meleklerden farklı değildir, aynıdır. Onun için Allah meleklere secde emrini verdik. İblis secde etmedi der. Niye? Çünkü iblis meleklerden birisidir. Başka ayette cinlerden olduğunu söyler. Cinlerden olduğunu söylerken de aslında meleklerden ayrı olduğunu söylememektedir. Cinler nasıl ki biz kötü insanlar için de ins kelimesini kullanıyorsak kötü cinler için de cin kelimesi kullanılır. Aslında cins ifadesidir cin kelimesi. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattı. Aslında oradaki cinlerden maksat sadece bildiğimiz manada cinler değil, aynı zamanda meleklerdir. Çünkü melekler de görünmez güçlerdir. İns görünen cin görünmeyen demektir. Dolayısıyla görünmeyen alem ve görünen alemden bahsedebiliriz. Görünen alemde insanlar var, iradeli varlıklar. Görünmeyen alemde de melekler ve cinler var. Yani şeytanlar var. Nasıl ki biz insanlar ikiye ayrılıyorsak, mümin ve kafir diye ikiye ayrılıyorsak, Cinler de şeytanlar ve melekler diye ikiye ayrılır. Dolayısıyla melekler aslında cinlerle aynı özden e, yaratılmışlardır. Hadislerdeki bir ifade melekler nurdan yaratıldılar, cinler ateşten yaratıldılar e, şeklinde geçir Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de dumansız ateşten yaratıldıklarını söylüyor. Zaten nur narın çocuğudur. Nardan kay- na- nardandır. Dolayısıyla Meleklerin de aslında cinlerle aynı özden yaratıldıklarını söyleyebiliriz ki başka ayetlerler de bunu desteklenmektedir. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki müşrikler için, onlar Allah'la cinler arasında akrabalık bağı kurdular. Halbuki hiçbir müşrik cinlerin Allah'ın kızları olduğunu söylemedi. Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Burada da Allah aslında cin ifadesiyle melekleri kastetmektedir. Zaten Adem, Adem'e secde emrinde meleklere yapılan secde de aslında meleklerin kendisine yapılmış Allah'a itaatkar kullara, görünmeyen itaatkar kullara yapılmış bir çağrı. Ve orada şeytan isyan ediyor, karşı geliyor. Ondan sonra şeytan ismini alıyor zaten. Önce iblis ümidini kesen, ondan sonra şeytan ismini alıyor. 
Yani burada hocam yani sizin konu tespit... uzun ama bu konuya girmek istemezdim. Sadece şunu söylemek için söyledim. Melekler ve cinler aslında aynı varlıklar. Yapı olarak aynı varlıklar. Sadece karakterleri farklıdır. Yani biri itaatkardır, diğeri isyankardır. Bence iyi Daha... oldu girdiniz. Çünkü şöyle, şöyle o ayet bazıları için şüphe sebebi olur. Bir yerde meleklerden de, bir yerden cinlerden de denmesi şeytan için. Bazıları için şüphe sebebi oluyor. Çelişki mi var Kur'an'da acaba? Ya burada meleklerden de diyor, burada cinlerden de diye. Çelişki yani bazen ben oluyor. şunu söyleyeyim. Bazen rivayetler ayetlere takla attırıyor diyorum. Şöyle ki mesela biz meleklere kötülük yakıştırmadığımız için ki kötülük yakıştırmayı zaten şeytanın ayrı bir varlık olduğunu müfessirler ısrarla vurgulamaya çalışmışlar. Ve demişler ki orada secde emri meleklere yapılmıştı. Çünkü melekler çoğunluktaydı. Cinler ise azınlıktaydı. Halbuki çoğunlukta olduğuna dair elimizde bir veri yok. Zandan öte hiçbir şey yok. Rivayet de yok bu konuda. Meleklerin meleklerin cinlerle aynı olup olduğunu söylersek aslında birçok problemi çözmüş olur. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de hayvanların neyden yaratıldığını, insanların neyden yaratıldığını, cinlerin neden yaratıldığını söyler ama meleklerin neyden yaratıldığını söylemez. Niye? Orada bir soru işareti olması lazım. Allah insanları ve cinleri ibadet için yarattım derken aslında melekleri de ibadet için yarattı ama onları zikretmez. Niye? Çünkü cin kapsamındadır onlar da. Görünmeyen varlıklar kapsamındadır. Ki müfessirlere de baktığınız zaman cinlerle ilgili, meleklerle ilgili ayetlerde çelişkilerini çok rahat görürsünüz. Mesela şeytanın meleklerden üstte bir konumda olduğunu söylerler. Ama melek olduğunu söylemezler. Halbuki yani Azazil ismine de baktığınız zaman Cebrail, Mikail, Azail gibi isimlerden bir tanesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, daha başka yani ayetlerle de bunu destekleyebiliriz. Birçok ayet var bu konuyu destekleyen. Benim kısaca kanaatim şudur. Bütün melekler cindir ama bütün cinler melek değildir. Çünkü işlerinde şeytanlar da vardır. Ki melekler ve cinler iradeli varlıklardır. Meleklerin Allah'a itiraz etmeleri, Ya Rabbi bunun hikmeti nedir diye sormaları Adem'in yaratılışında iradelerin olduğunu, robot olmadıklarını, programlanmadıklarını gösterir. Yine aynı şekilde cinlerin e, iradeleri vardır ve onlar da aynı melekler gibi insanlar gibi seçme hürriyetine sahiptirler. Melekler Allah'a isyan edemezler demiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. İsyan etmezler. Kendi iradeleriyle isyan etmezler. İsyan edemezler değil, edebilirler. Aha şeytan isyan etti. Karşı geldi. Dolayısıyla e, ayetleri e, bize anlatıldığı gibi anlayacak olursak daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz diyebilirim. Yani o zaman algı bizim tasavvurumuzu oluşturan rivayetler aslında Kur'an'la taban tabanı zıt Kur'an'ın söylemediği şeyleri söyleyen bazen İsrailiyatın üzerinde boca edilmesi sonucu ortaya çıkan değerler mi diyorsunuz? Kesinlikle. Yani bazen bu düşünceme itiraz ediliyor. Yani melekler ve cinler yıllardır Farklı biliyoruz ama bugün aynı olduğunu söyledim. Bunun delili nedir? Ben de yani artık en son şunu söylüyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de cinleri cehenneme koyacağını söylüyor. İnsanları da cehenneme koyacağını söylüyor. Peki iyi cinlerin, yani anladıkları manada iyi cinler nerede? Müfessirlerimiz diyorlar ki toprak olacaklar. Bu ilahi adalete uygun değildir. Kötüleri cehenneme atacaksın. Adalet iyileri de ödüllendirmeyi gerektirir. İyiler niye toprak olsun? Halbuki cinlerin iyileri melek de ondan. Onun için Allah cinlerin iyilerinin nerede olduklarından bahsetmez Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yerde bulamaz. Sadece kötü cinlerin yani şeytanların yakılacaklarından bahsedir. Dolayısıyla bu bilgi bile aslında cinlerin ve meleklerin aynı varlıklar olduğunu ifade ediyor. Bunu şunun için anlattım. Yani insan iyiken kötü olabilir. Nasıl ki şeytan iyiydi, kötü oldu. Bir melekti, kötü oldu. Dolayısıyla insan da iyiken kötü olabilir. Onun için biz şuna dikkat etmemiz lazım. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de yolunu tarif ederken der ki ben doğru yolun üstünde oturacağım. Doğru yolun üstünde oturacağım. Sırat-ı müstakim. 
Bu ne demektir? Yani şu demektir. Şeytan doğrudan saptırmazsa doğruda saptırır. Bu önemli bir ifade. Doğrudan saptırmazsa doğruda saptırır. Yani senin ayağını tamamen kaydırmazsa o zaman senin ayağını bulunduğun yolda kaydırır. Onun için herkesin her gün kendini sorgulaması lazım. Ben doğru muyum? Ben doğru yapıyor muyum? Yaptığım işler vahyin verisinde doğru bilgiler midir? Doğru sözler midir? Doğru eylemler midir? diye düşünmesi, kontrol etmesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize şeytan ve şeytanlar apaçık düşmanlar olarak ifade edilir. Aslında şeytan apaçık değildir. Eylemi apaçıktır. Düşmanlığı apaçıktır. Şeytanların düşmanlığı apaçıktır. Aslında apaçık olması insanın fıtratı ile ilgili bir şeydir. Biz bir kötülüğü gördüğümüz zaman fıtratımız hemen reddeder, kabul etmez. Onun için Allah şeytanın düşmanlığının apaçık olduğunu söyler. Yoksa şeytan apaçık değildir, görünmemektedir, görünmez. Sırat-ı müstakimde oturması da bize şunu gösterir. Yani şeytanı hep kafirlerde, hep müşriklerde aramayın. Bazen şeytanlar sizin içinizde de olabilir. Bazen insanlar sizin içinizde de sizi saptırabilirler. Buna dikkat etmemiz lazım. Onun için bizim şeytandan daha çok, özellikle söylüyorum şeytandan daha çok şeytanlaşma mantığına dikkat etmemiz lazım. Şeytanlaşma mantığına dikkat etmemiz lazım. Bakın bir, Kur'an-ı Kerim bize şeytanlaşma mantığını nasıl anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeytanlaşma mantığı aslında Bakara suresinde 30. ayetlerden itibaren anlatılmaya başlanıyor. Dikkat ederseniz orada üç tane savunmadan bahsediliyor. Bir, meleklerin savunmasından. iki Adem'in savunmasından. Üç, şeytanın savunmasından bahsediliyor. Melekler kendi Rab Allahu Teala kendi yeryüzünde bir halife yaratacağını ifade ederken soruyorlar. Amaçları isyan etmek değil, gerçekten bilmedikleri için soruyorlar. Hikmetini soruyorlar. Biz seni tesbih edip dururken, biz senin emrine amade iken, biz her emrini yerine getirirken neden yeryüzünde kan dökecek, olup olup kan dökecek, fesat yapacak birisini yaratacaksın? Allah da onlara diyor ki sizin bilmediğinizi bilin. Sizin bilmediğiniz şeyler var, bilginiz kıl. Susuyorlar. Senin bildirdiğinden başkasını bilmeyiz diyorlar, hadlerini biliyorlar. Adem'e Allah emir veriyor. Şeytan senin düşmanındır, sakın şu ağaca yaklaşma, bu ağaçtan yeme. O ağacın ne olduğunu ayrı bir sohbet konusu belki yapılabilir. Ama şu an konumuz bir yasak belirtiliyor. Hz. Adem şeytana uyarak, şeytanın kandırmasına uyarak sapıyor ve kendisini savunurken de şunu söylüyor. Ya Rabbi, öyle Hz. Havva, biz kendimize zulmettik. Sen bizi affetmez, bağışlamazsan zalimlerden oluruz. Hemen günahlarını itiraf ediyorlar, ısrar etmiyorlar, kendilerini savunmuyorlar. Biz şundan şundan olmuştuk, şeytana uymuştuk demiyorlar. Üçüncü savunma şeytanın savunması. İşte bu savunmada şeytanlaşma mantığı ortaya çıkıyor. Şeytan diyor ki, sen onu bana üstün kıldın. Sen onu bana üstün kıldın. Ben ise ondan üstünüm. Ben ateştenim, o topraktandır. Dolayısıyla ben ondan üstünüm. Aslında şeytanın sapması şurada başlıyor. Vahyi yanlış algılamasıyla başlıyor. Bu önemlidir. Vahyi yalgın, yanlış algıladı. Aslında Allah Adem senden üstündür, ona secde edememişti. Şeytanın Sapması orada başladı. Şeytan üstü olmayı ile üstünlüğü birbirine karıştırdı. Bir insan üstü olabilir. Cumhurbaşkanı, başbakan vesaire olabilir. Ama üstün olduğu anlamına gelmez. Şeytan üstü olma ile üstün olmayı birbirine karıştırmıştı. Vahiy yanlış algılamıştı. Ön yargılı bir okumaya tabi tutmuştu vahiy. İhtirasları vardı çünkü. Aslında vahiy olduğu gibi algılasaydı hem melekler gibi haddini bilirdi hem Ad- Hz. Adem ve Havva gibi suçunu itiraf ederdi. Ama ne yaptı? Ne haddini bildi ne suçunu kabul etti. Aksine suçu Allah'a attı. Dedi ki sen beni azdırdın. Sen beni yoldan çıkardın. Kendi hatasını kabullenmedi. Aslında şeytanlaşma mantığı şudur. Günaha kılıf uydurmaktır. 
yanlışı kabullenmemektir. Yanlışta ısrar etmektir. Ya, günah işlerken yanlış yaparken haddini bilmemektir. Vahiy yanlış algılanmaktır. İhtirasların, vahiy ihtiraslara kurban etmektir. Allah'a karşı haddini bilmemektir. Dolayısıyla biz aslında şeytandan daha çok şeytanlaşma mantığına dikkat etmeliyiz. Yani bizim e, anlattıklarımız aslında e, sanki bugün birçok kişi tarafından yapılanlar birçok kişinin ruh halini yansıtıyor. Yani şeytandan öte sanki birçok kişinin tasavvurunu bize anlattınız. Yani Kur'an Aynen öyle. öyle çıkıyor. E, siz şeytanı evet. anlatıyorsunuz ama biz bunu yaşam biçimi haline gelmiş, Allah'a suç atan, işte günah kabullenmeyen, şu beni ayaktı, bu beni ayaktı diyen insanlarla yaşıyoruz. Yani aynı coğrafyadayız, aynı havayı soluyoruz. Aslında yani bu açılımı işte Kur'an'dan yapınca, Kur'an'da okumaya başlayınca herhalde biz bunun kapısına, hikmetin kapısına çıkıyoruz. Ondan da güzel. Aynen, ke- kesinlikle öyle. Yani şeytanlaşma mantığı burada başlıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah bize şeytanı ifade ederken e, resmi sıralama için söylüyorum. Bakara suresinde anlatılır. Bakara suresinde anlatılan aslında şeytanın neyden yaratıldığı, nasıl yaratıldığı, Adem'in nasıl yaratıldığı değil. Adem'in nasıl saptığı, meleklerin insan hakkındaki düşünceleri ve şeytanın insan hakkındaki düşünceleri. Kur'an-ı Kerim'de ilk burada bunları bize anlatıyor. Şeytanın bize karşı beslediği his nedir? O kin nereden kaynaklanmaktadır? O kin sebebi nedir? Melekler bizim hakkımıza ne, ne düşünmüştü? Ve biz ne yaptık? Tarihimizi anlatıyor. Ve aslında tarihimizi anlatırken, Hz. Adem'i bize anlatırken aslında bize bir de bir mesaj veriyor. Ataları gözünüzde çok büyütmeyin. Atalar da yanlış yapın. Aslında insanların en çok saptıkları nokta ataların noktasıdır. Milliyetçiliktir, kavmiyetçiliktir. Geçmiş büyüklerimiz böyle mi demişti, böyle mi yapmıştı, öyle miydi sözleridir? allah Teala Kur'an-ı Kerim'in daha başında, daha Bakara suresinin 30. ayetlerinde bize şeytanı, melekleri ve Adem'i aralarındaki o olayı anlatarak bize şu mesajı veriyor. Sakın ataları gözünüzde büyütmeyin, geçmişi gözünüzde büyütmeyin. Atalar da yanlış yapar. Mesajını veriyor. Ve şeytanlaşma mantığını daha Kur'an'ın başında bize anlatır. Şeytanlaşma mantığını anlatır. Melekler Adem ve şeytanı anlatır ki ağzında bize şunu söylüyor. Bir, melekler gibi eksik bilgiyle hareket etmeyin. İki, Adem gibi yanlış yaptığınız zaman hemen yanlışınızdan vazgeçin. Üç, şeytan gibi günahta ısrar etmeyin. Vahiy yanlış okumayın. Yanlış algılamayın. Algıladığınızın peşinde koşmayın. Evet, yani bu... Daha Kur'an'ın başında Allah bu mesajı bize veriyor. Daha önemlisi Kur'an'ın hatimesi olan Nas suresi. Kur'an-ı Kerim'in hatimesi diyorum ben Nas suresinin sonucu diyorum Nas suresi için. Nas suresinde Allah bize şeytanlardan nasıl sakınmamız gerektiğini öğretiyor. Dikkat edin Kur'an-ı Kerim üç kul ile bitiyor. İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi. Allah Kur'an-ı Kerim'i üç kulu ard arda sıralayarak bitirir. Aslında bir insanı siz kul, kul, kul dediğiniz zaman, üç kere söyle, söyle dediğiniz zaman ona çok önemli şeyler söyletiyorsunuz. Aslında Allah'ın kul demesi bize hakikati söyletmesidir. Yani Kur'an'ın sonuna geldiniz. Kur'an burada son buluyor ama hayat son bulmuyor. Kur'an'ın bittiği yerde hayat devam ediyor. Dolayısıyla siz Kur'an'dan öğrendiğiniz bütün bu gerçekleri hayata aktarmanız lazım. Nasıl? Bir, Allah'ı ilah kabul ederek, Allah'ı Rab, Melik ve ilah kabul ederek şeytanla mücadele edebilirsiniz. Şeytanlarla mücadele edebilirsiniz. Bu şeytanlar gizli güçler de olabilir, aleni güçler de olabilir, görünen ve görünmeyen güçler de olabilir, cinlerden de olabilir, insanlardan da olabilir. Ki Kur'an-ı Kerim'in indiği şartlarda, ilk indiği dönemlerde, Nas Suresi'nin indiği ortama baktığınız zaman Allah'ın o dönemin Ebu Cehillerini, Ebu Leheblerini şeytan olarak nitelendirdiğini ve Sasul Hannas olarak nitelendirdiğini de söyleyeyim. Evet. Çünkü onlar da planlar kuruyorlar, onlar da gizli işler yapıyorlar. Aslında Kur'an-ı Kerim başta bizi şeytanla uyarıyor, sonda da bizi şeytandan sakındırıyor. Ve şunu söylüyor, şeytan 
gizli iş yapar. Şeytanlaşanlar aleni iş yapmazlar. Bütün şeytanlıklarına kılıf uydururlar, süslerler ve sizlere öyle yanaşırlar, sinsidirler. Her zaman sizin bir açığınızı ararlar, zaaflarınızı tararlar ve zaaflarınız üzerinden sizlere bir şeyler empoze ederler. Sizin kurtuluş yolunuz üç. Rab olarak Allah, melik olarak Allah, ilah olarak Allah'ı kabul ederseniz şeytanlarla mücadele edersiniz. Eğer bugün biz kevni şeytanlarla mücadele edemiyorsak, insi şeytanlarla mücadele edemiyorsak, gizli güçlerle mücadele edemiyorsak, Allahu Teala'yı bu üç özelliğiyle hayatımızda yaşadığım, yaşamadığımız içindir. Ona sığınmadığımız içindir. Dikkat edin ayette sığının diyor. Şeytandan Allah'a sığınmak sadece sözle değildir. Eylemledir, hayatladır, bilinçle. Dolayısıyla biz hayatımızı şeytanların kucağına atmışız. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Böyle bir sığınma mümkün değil. Bu Allah'ı anarken şeytana kaçmaktır. Bizim. Hocam hakikati doğru algılamak, vahiy doğru algılamak tespitiniz çok doğru, çok yerinde. Şeytanın en net ayarttığı insan olarak Adem kıssasını kabul edersek, çünkü çok örneklendirildiği için Kur'an'da, onu ayarttığı nokta da çok enteresan. Yani şu ağacı niye yaklaşmayayım dedi Allah size biliyor musunuz diye. Sureti evet. haktan görünüp, yani ya melek olacaksınız ya da ölümsüz olacaksınız. O yüzden buraya sizi yanaştırmıyor aslında. Gibi bir Başka, i̇yi bir nokta yapalım bastınız. Yani orada da önemli bir şey var. Yani bir melekler olmakla, melek gibi olacaksınız demekle aslında maneviyette saptıracağını, manevi konularda saptıracağını, diğeri ebedi bir yaşamla, sonsuz bir yaşamla aldatırken de maddiyatla saptıracağını öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani iki şeyi kullanırız. Hem maddiyatı hem maneviyatı kullanırız sizi saptırmak için. Ya bu iki noktayı e, gözden kaçırıyorsunuz. Demek ki bu hayatınızın içerisinde var. Bu noktalarda çok daha öz eleştiri yapmamız gerekiyor önemli. Çünkü yani dost doğru yolun üzerine oturacak dediği kısmı belki de buradan algılamak lazım tekrar. Yani biz kendimizi dost doğru yolun üzerine oturacağımızı düşünürken birden bambaşka bir tarafa çıkmış oluyoruz gibi duruyor. Bir de hocam son olarak şunu sorsam. Bu İbrahim Suresi özelinde, İbrahim Suresi'nde e, insanların hesap anında şeytana yönelik ya yaktım bizi türünden bir serisi sayesinde var. Şeytanın da vallahi bende bir kabahat yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz de geldiniz dediği bir sahneden bahsediyor. Bu aslında yine bugün anlatan bir şey değil mi? Yani ahirette biz bununla karşılaştığımız garanti de. Yani şeytanın kendini ayarttığını ispat edebilecek birisiyle tanıştınız mı daha önce hocam için? Bunu ortaya, delilleriyle ortaya koyabilecek birisiyle. Hocam yani aslında biz şeytanın ayağına gidiyoruz. Şeytan bizim ayağımıza gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah şeytanı ifade ederken şeytanların kimlere ineceğini söyler. Kimlere iner? İftiracı ve günahkar. Günah, günah bataklığına batmış adamlara iner. Şeytan onlardan eksik olmaz. Kime karin olur, yakın olur, sırdaş olur. Bitişir, ayrılmaz. Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan düz çevirenler Vahyin bilgisinden yüz çevirenlere şeytan yanaşır. Peki şeytan kimi saptırmaz? Muhlis olanları saptırmaz. İhlas erlerini saptırmaz. Gerçekten Allah'a bağlı olan, bütün hesabını Allah üzerinden yapan, sadece Allah'tan korkan, sadece Allah için hareket eden insanları şeytan saptıramaz. Muhlis kullarını saptıramam diyor. Şu. Şeytanın Tükendiği tek yer aslında takvadır. Biz takva silahını kuşandığımız zaman şeytan bizim karşımızda iflas bayrağı çeker. İhlasın karşısında iflas eder. Onun için diyorum ki biz şeytanın ayağına gidiyoruz. Şeytan bizim ayağımıza gelmiyor. O yattığı yerde biz etrafında dolanıyoruz maalesef. Ve şunu söyleyeyim. Adem'e karşı dikilen şeytan bugünkü şeytanlardan çok daha Allah'tan korkan bir şeytan. Allah'ın gücünü daha iyi bilen bir şeytan. Allah'ın neler yapabileceğini bilen bir insan. Bir, şey, bir varlık, bir, bir şeytan. Şu anki şeytanlar ise maalesef öyle değil. Şu anki şeytanlar Allah hakkıyla takdir edemeyen, 
ilahlık makamına kurulmaya çalışan ve insanları saptırırken bile kendilerinden güç aldıklarını düşünen varlıktır. Halbuki o Adem'in karşısındaki iblis, o meleklerden e, bulunduğu konumdan e, def edilen şeytan, ben senden aldığım güçle insanları saptıracağım demektir. Aslında biz e, hayatı şöyle okuyoruz. Yani Kur'an'ı okurken genelde e, insanların algısında şöyle bir şey var. Şeytan ile Allah arasında bir mücadele var. İnsan bu mücadelenin mağduru. Hiç öyle değil. İnsanın Allah'a kulluğu söz konusu, şeytan ise o kulluğu kaldıramıyor. İnsanın Allah'a yakınlığını kaldıramıyor. Onun için sırat-ı müstakime oturuyor. Aslında şeytanın bütün mücadelesi insanın Allah'a yakın olmama mücadelesidir. Niye? Allahu Teala'ya şunu ispatlamak istiyor. Sen beni bir Adem için terk ettin, attın, def ettin. Ama göreceksin o Adem dediğin varlık sana itaatkar olmayacak. Aksine isyankar olacak. Onun için Allah başka ayetlerde diyor ki o insanlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnsanları saptırmakla, insanların kendisine uymakla zannını doğru çıkarmış oldu. Aslında biz şeytanın mantığını ve şeytanın ne yapmaya çalıştığını öğrenirsek, anlarsak daha iyi mücadele etmiş oluruz. Şeytanın bütün mücadelesi bizim Allah'a uzak olma mücadelesidir. Onun için ismi şeytandır, uzaklaştırandır. Neyden uzaklaştıran? Doğrudan uzaklaştıran, hakikatten uzaklaştıran, Allah'tan uzaklaştıran, iyilikten uzaklaştıran, iyi olan ne varsa ondan uzaklaştıran demektir şeytan. Dolayısıyla biz şeytanın ne yapmaya çalıştığını kavrarsak daha iyi anlamış oluruz. Şeytan zaman, bizi... Yani mübarek Ramazan içerisindeyiz. Takva, umulur ki takvaya erersiniz diyor Ramazan pasajı Bakara suresindeki. Herhalde e, şeytandan uzaklaşmanın en iyi yollarından bir tanesi, en başta gelen üstünlüğünden bir tanesi takva ehli olmak. Yani korunma, sorumluluk, birincilik kuşanmak olsun diyorum. Allah hepimizi bu noktaya getirsin. En azından zihnen. Şu anda eylemlerimizi değişir gibi duruyor. Hocam kesinlikle yani bizim şeytandan korunmak yolumuz bir tek bir şeydir. İslami bir bilinç, Kur'an'ı bir bilinç sahih bir bilgi ve Allah korkusu, takva, Allah sevgisi. Biz bunu kuşandığımız zaman şeytan bizim yanımıza dahi yaklaşamaz. Hani sahih bir hadiste şöyle ifade edilir. Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulur. Şeytanları zincire vuran Allah değildir. Şeytanları zincire vuran bizim irademizdir. Bizim bilincimizdir. Ramazanda ister istemez manevi hava daha da yaygınlaşıyor. İnsanlar aç kaldığı için, susuz kaldığı için birçok yani nefsani şeylerden uzak durdukları için ister istemez şeytani vesveselerden de uzak kalmaya çalışıyorlar. Aslında şeytanları durduran onlar. Yoksa şeytanın durduğunu söylemek Kur'an'a terstir. Niye? Kıyamet gününe kadar insanları saptıracağını söylüyor. Kıyamet gününe kadar insanları saptıracaksa bu şeytan Ramazan'da da durmayacak demektir. Onu zincire vurmak, onu bağlayan biziz. Cahit Hocam çok teşekkür ediyorum. E, vaktinizi ayırdınız. Çok değerli bilgiler paylaştık. E, i̇şin açıkçası şeytan tasavvuru üzerinde bence çok iyi bir konuşma oldu. İyi bir açıklama oldu. Aynı zamanda melek ve cin tasvirimiz bence çok yerindeydi. Kur'an'a dayandığı için çok net ortaya çıkaran e, kavramlar oldu. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Çok ağzınıza sağlık. Yani, Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Ben teşekkür ederim. Kısaca şunu söyleyeyim hocam. Buyurun. Şeytanlık fiilin şahsiyete dönüşmesidir. Ve şeytan Adem'e değil, Ademiyet'e düşmandır. Eyvallah. Yani kötü karakter Adem'e değil, Ademiyet'e düşmandır. Biz bunu bilirsek, idrak edersek, vahye sarılırsak, Kur'an'a sarılırsak ve bu erdemleri hayatımıza uygularsak Rabbimiz bizim yardımcımız olur. Bizi Kötülerden, kötülüklerden, şeytani emellerden uzak tutar. Doğrusu benim için bu bir ilkti, ilk tecrübemdi. Bir hatam varsa, bir yanlışım Sen varsa mi? dinleyicilerden özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. Benim için bir ilkti. Ee, i̇nşallah Rabbim bizi e, hayırlı 
bir bayrama eriştirir. Bu virüsten de bizleri kurtarır. Ee, ve bu virüsün arkasındaki şeytanlardan da bizleri emin kılar inşallah. İnşallah. Ben Hocam, bütün dinleyicilere selam ediyorum. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Bütün Kur'an talebelerinin de sizlere selamı var. Tüm bu şiddetli kardeşlerimize selamı var. Sizin varsınız. Aleyküm Şu, selam. Ömrünüz Ramazan olsun, ahiretiniz bayram olsun Cahit Hocam. Allah'a emanet olun. Amin. Hocam. Hepimizin inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.